এক বছর হয়ে গেল হলো আপনাদের সঙ্গে আমার সঙ্গে আপনাদের সংলাপ নিয়ে এক বছর আমরা পূর্ণ করছি লোকে কি বলবে কি করে বলবো এই অনুষ্ঠানে এবং এই একটি গোটা বছরে আমরা তো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেছি যে বিষয়গুলিতে আপনারা অনেকে যুক্ত হয়েছেন সাড়া দিয়েছেন এমন কি পর্বের পরেও আমাদের জানিয়েছেন এই নিয়ে আরও কথা হোক এই নিয়ে আরও 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 কথা হোক সেই রকম কিছু বিষয় তুলে আনছি আমরা আমাদের এই বর্ষ পূর্তির পর্বে এবং এই পর্ব যেহেতু খুব স্পেশাল তাই জন্য আমি একা তো মোটেই থাকবো না আমার আড্ডার জন্য লোক চাই তিনটি বিশেষ বিশেষ বিষয় নিয়ে তিনজন বিশেষ অতিথিকে আমরা পেয়েছি আমরা তাদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ এখন যে পর্বটিতে ঢুকব সেই পর্বটিতে আমার সঙ্গে যিনি আছেন তার সঙ্গে পরিচয় করানোর আগে পর্বটি কি নিয়ে একটু বলব যদি দেখতে খারাপ লাগে লোকে কি বলবে হ্যাঁ আমরা কথা বলেছিলাম তাই নিয়ে কেউ জানিয়েছিলেন আমি মোটা হয়ে যাচ্ছি লোকে কি বলবে আমাকে রোগা বলে অনেকের কাছে অনেক খারাপ কথা শুনতে হয় চুল পড়ে যাচ্ছে বলে শুনতে হয় চুল কেন ছোট করে কাটা তার জন্য শুনতে হয় স্কিন খারাপ হচ্ছে বলে গায়ের রং ইত্যাদি 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 আমি বেটে মোটা চোখে মাইনাস সিক্সটিন পাওয়ারের চশমা বলে একটা সময় প্রেম ভেঙেছিল ওই যে বললাম ভালোবাসার মানুষদের উক্তি অনেকে এই নিয়ে বলতো বাবা এরকম ফিগার এত পাওয়ার বিয়ে হবে কি করে তখন খুব ছোট লাগতো নিজেকে কিন্তু বিশ্বাস করো অনন্তমাদি তোমার দেখানো রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হিলোমান্যতা কাটিয়ে উঠে দিব্যি আছে না গো আমার হাঁটা আমার দেখানো রাস্তা দিয়ে না তুমি তোমার নিজের জোরে অতিক্রম করেছো এবং আমরা হয়তো কখনো কখনো চারপাশে একটু অনুঘটকের কাজ করেছি ফ্যাসিলিটেট করিয়েছি এ শক্তি তোমার আমরা সেই পর্বটির কথা মাথায় রেখেছি এবং আজকে যাকে এনেছি তিনি নিজেকে নিজের সৌন্দর্যকে নিজের মাপকাঠিতে উদযাপন করেন আমার ভীষণ ভালো লাগছে আমার সঙ্গে আজকে আছেন কনিনিকা নমস্কার কনিনিকা থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য গো থ্যাংক ইউ আমাকে এখানে মানে আসতে বলার জন্য কারণ এমন অনেক কথা আছে যেগুলো ভেতরে থেকে যায় এবং যেগুলো আমরা আজকাল সোশ্যাল মিডিয়াতেও বলতে ভয় পাই তার কারণ একটাই একটা কথা বললে সঙ্গে সঙ্গে কিরকম মনে হয় শিকার ধরার মতো সবাই বসে আছে ঝাঁপিয়ে পড়বে সেটার এগেনস্টে যাওয়ার জন্য এবং তোমাকে ছোট করার জন্য এবং তথা কথিত সোকল আমি সেলিব্রিটি নই তাও এই শব্দটা বলতে হবে কারণ আমাকে তারা সেটাই ভাবে মানুষের ওপরে গিয়ে সেলিব্রিটি মনে করে এবং সেই কারণে যখন তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে একা তুমি কোন যুদ্ধে জয়ী হবে ঠিক 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 তবে একটা জিনিস আমার মতো অনেকেও এখন ভাবে এবং তারাও কিন্তু আশেপাশে দাঁড়ানোর জন্য এবং তাদের এগেনস্টেও কথা বলে তো এই যুদ্ধটা আই থিঙ্ক চলতেই থাকবে ইনফ্যাক্ট তুমি যেটা এক্ষুনি বললে কোনো নিকা যে আমি তো সেলিব্রিটি শুধু নই কোনো নিকা খুবই বিনয়ের সঙ্গে বলেন উনি অত্যন্ত গুণী শিল্পী পরিচিত মানুষ পাশাপাশি উনি একজন মা উনি নানান ধরনের সম্পর্কের ভূমিকাতেও আছেন ওর পরিবারেও অনেক দায়িত্ব থাকে ওর নিজের সঙ্গে নিজেরও তো একটা যাপন আছে কিন্তু আমরা সারাক্ষণ ক্যামেরায় এবং স্ক্যানারের নিচে ফেলে জনপ্রিয় মানুষদের দেখি তাদের সারাক্ষণ একটি নির্দিষ্ট রকমেরই দেখতে হতে হবে ধরে নি আমি এই জায়গাটা একটু তোমার থেকে জানতে চাইবো কোনো নিকা কারণ তোমাকে কিরম দেখতে লাগছে তুমি কি পোশাক পরেছো এ নিয়ে তুমি ভীষণভাবে ট্রোল্ড হয়েছো সাম্প্রতিক সময়ও তুমি কি এই যদি দেখতে খারাপ লাগে লোকে কি বলবে এটার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা একটু ভাগ করতে চাইবে আমাদের আমি বলতে পারি উত্তমা আমাদের দেখো আমার জানি এটা প্রায় তেইশ চব্বিশ বছরের তার আগে আমি থিয়েটার করেছি নাচ করেছি ছোট থেকেই শুনে এসছি তো মোটা আচ্ছা ছোট থেকেই শুনতে হ্যাঁ হ্যাঁ বিকজ আই ওয়াজ প্লাম মানে আমার আমি আমাকে দেখে মনে হয় হ্যাঁ এ মানে খেয়ে পড়ে বেঁচে আছে টাইপ আমি ছোটবেলায় এমনও শুনেছি বোন তো কাঠির মতো রোগা ছিল দেখো কাঠির মতো রোগা কথাটা বললাম এবং আমাকে ঢুকে যায় যে তুমি কি বোনের সব খাবার খেয়ে নাও তাই জন্য তোমার এই চেহারা খাওয়ানিও শেমিং হয়েছে অ্যাপসিলিউটলি এবং দেখো তখন তো খুব ছোট ছিলাম দেখো কথাটা কিন্তু আমার মনের মধ্যে রয়ে গেছে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দিন এগিয়েছে তখন সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না যখন আমি ইন্ডাস্ট্রিতে আসি সারা জীবন দৌড়ে গেছি রোগা হওয়ার জন্য এবং ঠাকুরের আসে বাই দেখতে সুন্দর সবাই বলে নিশ্চয়ই সুন্দর ঠাকুর কোথায় আছেন জানি না মানে ইউনিভার্সাল পাওয়ারের কথা যদি আমি মনে করি যে অ্যাটলিস্ট চলো নাকটা বোচা নয় এটা নালে ওইগুলো নিয়েও শুনতে হতো হয়তো আর তখন লম্বা চুল ছিল মাথায় অন্য জিনিস নিয়ে শুনতে হতো না কিন্তু মোটা নিয়ে কিন্তু আমি দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে শুনছি এবং লোড়ে একটা সময় রোগা হয়েছিলাম প্রচন্ড রোগা হয়েছিলাম এবং তখন আমার পঁয়তাল্লিশ কেজি ওজন ছিল বিশ্বাস করে একটাও কাজ পাইনি 
এবং সেই সময়ের দীর্ঘ সাত বছরের রিয়েলাইজেশন এবং সাতটা বছর আমি রোগা ছিলাম রোগা হয়েও কাজ পাওয়া যায় না ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা কথা উনি এক্ষুনি কিন্তু বলছেন কারণ অনেক সময় আমাদের এটা মনে হয় যে আমার বোধ হয় ফিগার এরম নয় বলে আমি এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ পাচ্ছি না আমি পিছিয়ে রয়েছি এখন যদি আমাকে বলা হয় তোমার ইউএসপি কি আমি বলি যে আমার ইউএসপি আমি আমাকে যখন আমি আয়নার সামনে দাঁড়াই আই রিড আমার নিজেকে দেখে দারুণ লাগে বিশ্বাস করে তোমার দারুণ লাগছে আজকে বিশ্বাস করুন আপনারা যদি আমাকে বলেন আমার চেহারা ওই হয়ে গেছে আমার কিচ্ছু আসা যায় না বিকজ এতগুলো বছরের জার্নির পর একটা জিনিস আমি রিয়েলাইজ করেছি লোকে কি বলল তাতে কিছু যায় আসে না এই শরীরটায় আমি বসবাস করি আমার আত্মা তো অনেক পুরনো আত্মা বছর আমি যদি রিন কারনেশনে বিলিভ করি আত্মা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে এখন এই শরীরে বসবাস করে এই শরীরটা আমার ভীষণ পছন্দের এবং তোমার ভালোবাসার শরীর এটা ভালোবাসার শরীর এবং রোজ সকালবেলা উঠে কেউ আমায় আই লাভ ইউ বলুক না বলুক আমি তোমায় ভালোবাসি বলুক না বলুক আমি কিন্তু নিজেকে বলি আমি তোমায় খুব ভালোবাসি আয়নার দিকে তাকিয়ে এই কথাটা বলার একটি মাত্র কারণ এটাই আমি জানি আমার মতো আরো হাজার হাজার মানুষ বিভিন্ন কারণে বডি শেভিং বলো রোগা মোটা লম্বা মানে আমরা কেউ হ্যাপি নই আমার আমি শুধু জানতে চাই অ্যানিমাল কিংডমে কি এরকম হয় এই দেখ ওই বাঘটারা মোটা বাঘ এই ওই রোগা বাঘ দেখেছিস বাবা ওদের হয় না বিকেজ ওরা এখনো অব্দি আমরা যে কাজগুলো করি কাজের জনটা বদলে গেছে ওরা শিকারই করে শিকার করে খায় তাই ওদের পেটে চর্বি লাগে না কিন্তু মেয়েদের লাগে তার কারণ হরমোনাল কারণ এক গাদা ওষুধের কারণে এবং আমরা নিজেদেরকে সময় দিতে পারি না আর যদি দেখা হয় আমাকে আমার নিজের পরিবার জায়গা থেকে অনেকে বলেছে বাকি সেলিব্রিটি মাদের দেখো তারা কত রোগা হয়ে গেছে তারা জিমে যায় সিরিয়াসলি আমার পক্ষে সম্ভব হয় না কারণ আমার মেয়েকে আমাকেই দেখতে হয় কাজের বাইরে আমার বাবা মা দেখেন তারপরে আমাকেই দেখতে হয় এবং তাতে আমার সময় নেই জিমে গিয়ে এক দেড় ঘন্টা খরচা করানো সেই দেড় ঘন্টা আমার মেয়েকে আমি দেড় ঘন্টার জন্য যে শিক্ষাটা দিতে পারবো সেটা আমার জিমে গেলে দেওয়া হবে না আমি ওই চিটিংটা করতে পারি না এনিবে আমি শুটিং করলে আমার মনে হয় আমি চিটিং করছি না এইটা তুমি বলো না প্লিজ কারণ আমরা এটা নিয়েও কিন্তু মাতৃত্ব একটা পর্ব করেছিলাম কোনিকাকে হয়তো পরে আমার কখনো ধরবো সেটাতে কারণ এটা আমি তোমাকে এনশিওর করছি কোনিকা যে তুমি তার পরেও যেটুকু সময় তোমার মেয়ের সঙ্গে ব্যয় করছো ও তোমার থেকে যা পায় সেটা অনেকটা কিন্তু এই খারাপ লাগা মা হিসেবে এটা খারাপ লাগাটা আসেই তার কারণ আমার মনে হয় যে যখন আমি দেখি যে অন্য অনেক মা আছেন যারা পুরো ধরনের বাচ্চাকে সময় দিচ্ছে আমি দিতে পারছি না বাট আমার কাছে আমি নিজের সত্তাটাকে যদি ভালো না বাসি নিজের ভালোবাসার জায়গাগুলোকে ভালো না বাসি তাহলে তুমি অনেক দূরে চলে যাবো নিজের থেকে তাহলে আমি আমার মেয়েকেও ভালোবাসা দিতে পারবো না তুমি মা কিন্তু তোমার তো তার বাইরেও নিজের সঙ্গে একটা আত্মীয়তা আছে বলো মানে সেখানে যে তুমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে আই লাভ ইউ বলছো এই কোনিনিকা কিন্তু কারুর মা কারুর কন্যা কারুর স্ত্রী শুধু নন কোনিনিকা কোনিনিকা হয়ে পূর্ণ আমার মনে হয় সন্তান যদি দেখে মা কর্মরত মাও নিজের যত্ন অন্য ভাবে নেন মা নিজেকে অন্যভাবে সেলিব্রেট করেন সেও না সে ভাষাটা শেখে সেও জানবে কালকে আমি সব কিছুর জন্য আমার কাজকর্ম বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র অমুক ভূমিকাতেই নেমে গেলাম আমার আমার প্রতি দায়িত্ব থেকে চুত হলাম এটা আমি করব না আমি দুটোই মাথায় রাখবো কখনো কখনো এইটা তুমি কিন্তু ওকে বার্তা দিচ্ছ জানো তো তোমার নিজের জীবন দিয়ে দিচ্ছ যখন ও আমাকে বলে যে মাম্মা প্লিজ ডোন্ট গো টু দ্য শুট তুমি না শুটিং ছেড়ে দাও আজকাল তো এটাও বলে তুমি শুটিংটা ছেড়ে দাও করা তাহলে আমি তোমার এইসব কিনে দেবো তোমার কাছে কিচ্ছু চাইবো না তুমি শুটিং করাটা ছেড়ে দাও ঠিক আছে আর দু তিন বছর যাক তখন তুমি বলবে মা তুমি কাজটা করো সেটাও আমি জানি এই যে ধরো পরিবারের সঙ্গে তোমার নিজের এই যে সংলাপ তাদের সঙ্গে যে নিজস্ব সময় কাটানো সেইখানেও কখনো তোমার যারা দর্শক শ্রোতা তারা ট্রোলিং করে ঢুকে পড়ে তোমাকে বিপন্ন বোধ করিয়েছে তোমার চেহারা নিয়ে নিঃসন্দেহ করেছে এবং আমি তোমায় বলছি আমি কিছু বান্ধবী আমার নিজের খুব খুব ক্লোজ সার্কেলে কয়েকজন বান্ধবীর সঙ্গে আমি সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেছিলাম এবং দুর্ভাগ্যবশত আমি ভুলে গেছিলাম যে আমার ইনস্টাগ্রামের সঙ্গে ফেসবুক কানেক্টেড রয়েছে আমি ইনস্টাটা আমার খুব পার্সোনাল প্রোফাইল আর ফেসবুকের পেজটা আমার পাবলিক প্রোফাইল যেখানে আমার ফ্যান ফলোয়ার্স আমায় ফলো করে এখন ইনস্টার মানে 
হয় না কিছু জায়গা তো নিজস্ব রাখতে হয় ঠিক কিছু ছবি শেয়ার করতে গিয়ে সেগুলো আমার পেজেও শেয়ার হয়ে যায় যেখানে আমি এবং আমার বান্ধবীরা সুইমিং কস্টিউম পড়েছিল তথা কথিত সোশ্যাল পুলিশিং কারা করছে জানি না তাদের ভাষায় আহ আমাদের ওই রকম সুইমিং কস্টিউম পড়ার কোনো অধিকার নেই এবং আমরা জলহস্তি মানে কি কি শুনি নেই গন্ডার দীঘার সমুদ্রে আমার সন্তানকে কোলে নিয়ে চান করতাম ওদের মনে হতো একদম পিক জামা পরে আছে এবং আমি তোমায় বলি কোন রিভিলিং সুইমিং কস্টিউম কিন্তু কেউ পড়েছিল না দেখো যদি তাও হয় কোনি নিকা তোমার তোমার তো বলার তোমরা তো বলার কেউ নেই আমি আমার আমার মতো সাধারণ দশটা মেয়ার রাখতে পারবে যদি নিয়ে না আসে তাহলে আজকে আমি আমার মেয়েকে কি দেব এটা তোমার উত্তর সুরিকে দিয়ে যাওয়ার আছে সেই যাতে সুইমিং কস্টিউমটা গলা মাথা উঁচু করে পড়তে পারে এবং তার জন্য সে জাজমেন্ট এর মধ্যে দিয়ে যাকে যেতে না হয় আমি ঠিক করে আমি আজকে উত্তর দেবো এদেরকে সেলিব্রিটি করে না অনেক রকমের মানে উল্টো পাল্টা একটা উদাহরণ দাও একটা উদাহরণ হলো সে আমাকে লিখলো যে বাবা মানে আমি হলাম রাক্ষস টাক্ষস মানে এরকমই দেখতে লাগছে ভূতের মতো রাক্ষস কি চেহারা কুস্তিবীর নাকি সব লিখেছিল আমি নিচে গিয়ে লিখেছিলাম হ্যাঁ রাতে আসবো তোর গলা টিপতে নিয়ে খুব ভুল করে এসেছিলাম তো আমার কথা হচ্ছে রিয়েলি এইটা তোমাদের শিক্ষা দীক্ষা কি প্রবলেম হচ্ছে তোমার বউ সুইমিং কস্টিউম পরে না কিনে দাও তাকে তুমি সুইমিং কস্টিউমে দেখতে অভ্যস্ত নাও কিন্তু খবর কাগজের পাতায় যদি কোনো মেয়ে সুইমিং কস্টিউম পরে দেখে চার মিনিট কিন্তু তুমি ওখানে ব্যয় করো ছেলে কিংবা মেয়ে নির্বিশেষে তোমরা ব্যয় করো ওখানে দেখার জন্য তার শরীর রোগা বা মোটার উপরে সুইমিং কস্টিউম কেন কোনো পোশাক নির্ভর করে একটা ব্র্যান্ড আছে আমি নাম বলছি লসরে ব্র্যান্ড রয়েছে তারা না মোটা মেয়েদের দিয়ে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে না আমি ওদের আমি নিজেও সেটা দেখেছি আমার ইনফ্যাক্ট যেটা মনে হয় আমরা যেমনই হই মানুষ শরীর নিয়ে একটু কোথাও যেন টিপ্পনি কেটেই কথা সেটা নয় অন্যকে ছোট করে আমরা আনন্দ পাই এটা একেবারে এবং দেখা দিয়ে এবং দেখা দিয়ে করাটাই খুব সহজ না এটা এটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে সে নিজের শরীরে খুশি নেই সুখী নেই তাই অন্যকে ছোট করলে সে ভাবে যে সেই মুহূর্তে মানে এটা ওই আবার দুঃখ বিলাসিতা জানি না এটা কি জিনিস মানে আমি তোমাকে বললাম বাবা কাঠির মতো রোগা হয়েছিস কি করে বলতো এরকম হলি কেন মানে যেখানে অন্যকে খাটো করার মধ্যে দিয়ে আমরা একটা আনন্দ পাই আর বিশেষ করে যারা তোমাদের মতন প্রফেশনে আছেন কোনিকা যারা সত্যি জনপ্রিয় মানুষ যাদের নিয়ে অনেক মানুষের কৌতূহল আছে আকর্ষণও আছে এবং কোথাও তারা তোমাদের একটা দূরবর্তী জায়গায় দেখেন বলে একটু সুযোগ পেলেই টেনে নামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে যেন আর কোনো কিছু তাদের জীবনে থাকতে নেই আমি যেন সারাক্ষণই অন্যের কাছে ভালো হওয়ার জন্য প্রদত্ত মানে অন্যের চোখে তোমার সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে পারি না যে ভাই আমার শরীরটা বলো আমার আমি যখন অভিনয় করি সেইটা আমি আমার ইমোশন গুলোকে বিক্রি করি তার বাদে আর কিছু বিক্রি নেই আমার কাছে আমার শরীর আমার আমি বিক্রি করতে আসিনি তোমার কাছে তাই যদি ভালো না লাগে কমেন্ট করুন একজন অভিনেতাকে স্টেরয়েড খেতে হতে পারে না তার সার্জারি হতে পারে না এবং তারা এক্সপেক্ট করে নেয় মানে বাচ্চাকে হ্যাঁ আমি অনেক অনেক মডেল বা অনেক বাকি হিরোইনদের মতো নই আমার সময় হয়নি যখন সময় হবে আমি করবো সেটা আমার ইচ্ছে আমি আমার ইচ্ছেতে বাঁচে অন্য কারোর ইচ্ছেতে নয় একটা একটা জায়গায় এখানে আমি তোমায় জিজ্ঞেস করবো যেটা করে আমরা আজকের এই দেখতে কেমন লাগে জায়গাটাকে আস্তে আস্তে ঘুটবো কারণ আরো অনেক সংলাপ পড়ে আছে আরো অনেক মানুষের সঙ্গে কথা আছে কোনো কাজের ক্ষেত্রে কি সত্যি কোথাও তোমার এই পোস্ট প্রেগনেন্সি 
কোথাও সমস্যা হয়েছে যে আমাকে যদি এরকম দেখতে লাগে তাহলে আমি কি ধরনের রোল পাচ্ছি ইত্যাদি নিয়ে দেখো নিজের লোকেদের কাছে শুনেছি এরপর তো তুই শুধু মায়ের রোল পাবি আমার তাতে কিছু আর আসে যায় না কাজটা চললেই হলো আমার মাসের শেষে ব্যাংকে কিছু টাকা দরকার ওকে এবং সঙ্গে একটু ভালো অভিনয়ের জায়গা দরকার আছে যেখানে আমি মানুষকে হাসাতে পারবো কাঁদাতে পারবো আর তুমি একজন অভিনেতা আমি সেই জন্য আরো বলছি যে তোমার কি কোথাও এটা নিয়ে একটা আক্ষেপ থাকে যে আমাকে হাতে নেটফ্লিক্স বা যে কোনো ধরনের পটল নিয়ে এই মুহূর্তে আমি আমি যা যা সিনেমা সিরিয়াল বা যা যা দেখি সেখানে না চেহারাটা ম্যাটার করে না আমার আমি কোনো ধরনের এখনো অব্দি আমি কোনোদিন করবো বলেও মনে হয় না আমি আমার রিঙ্কলস গুলোকে খুব ভালোবাসি আমি চাই এই রিঙ্কলস গুলো কথা বলে বিশ্বাস করো আমার জীবনে যা যা ঘটেছে এই রিঙ্কলস গুলো জানে এবং আমি চাই তার মধ্যে দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছতে আমি কোনোদিনও লিপ জব করাবো না কোনোদিনও আমি সারা মুখে কোনো রকমের সার্জারিতে যাবো না আমি চাই এই রিঙ্কলস গুলো থাকুক আমি চাই কাউকে তো মানুষ হতে হবে সবাই যদি মডেল হয়ে যায় মানুষটা কে হবো এক্সিলেন্ট এইটা আমার মনে হয় একটা অনবদ্য বার্তা আমাদের প্রত্যেকের জন্য যেটা কনিকা দিলেন এক দু কথায় কি তুমি আমাদের দর্শক শ্রোতা বন্ধুদের কিছু বলতে চাইবে যাদেরও মনের মধ্যে কোথাও কোথাও এই ভাবনা আসে যে এই বুঝি দেখতে খারাপ লাগছে লোকের কাছে কিভাবে গিয়ে দাঁড়াবো আমি এইটুকুনি বলতে চাই নিজে ভালো থাকুন অন্যকে ভালো রাখুন খুব দরকার আর নিজেকে বদলাবার চেষ্টা করবেন না এই প্রকৃতিতে এসেছি এই ইউনিভার্সে এসেছি মানে যদি জ্ঞাত অবস্থায় কথা বলি একটা নিজস্ব সৌন্দর্য নিয়ে আপনি কালো হতে পারেন মোটা হতে পারেন রোগা হতে পারেন বেটে হতে পারেন আপনি আমি আমার যখন আমি আমি অ্যাক্টিং এর স্কুলে আমি ক্লাস নিই আমি প্রত্যেক অ্যাক্টারকে এটা বলি নিজের নেগেটিভিটিগুলোকে পজিটিভিটিতে পরিণত করো আমি যদি মোটা হই এটাই আমার পজিটিভিটি আমি এটাই বিক্রি করি ভাই এবং তোমরা এটাই দেখো এবং সেই জন্যই আমার এত ভালোবাসো তাই তোমাদের মধ্যে যা যা নেগেটিভিটি আছে সেগুলোই তুমি সেগুলোকে হারিয়ে ফেলো না সেগুলোকে ঢাকার চেষ্টা করো না আর বাকি লোনদের মতো হয়ে যেও না একটা লিপ জব করিয়ে নিলাম বোটক্স করিয়ে নিলাম গায়ে ইঞ্জেকশন দিয়ে ফর্সা হয়ে গেলাম কোমরটা কাটিয়ে ফেললাম বিলিভ মি আর নট সেটা কিন্তু তোমরা ওই এক রকমের পুতুলের মতো সাজিয়ে ফেলছো নিজেদেরকে নিজস্বতা বোধ তখনই থাকবে যখন তুমি একেবারে কিচ্ছু না করে এই প্রকৃতির সঙ্গে মানে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ হবে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চলে যেতেও হবে তাই এনজয় করো জার্নিটাকে এবং প্রত্যেক মুহূর্ত নিজের শরীরটাকে এনজয় করো ইট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট লোকে কি বললো কিচ্ছু আসে যায় না এবং সুস্থ থাকুন কেউ যদি মনেও করেন যে আমি নিজের মধ্যে কোনো কসমেটিক চেঞ্জেস আনবো সেটা তার চয়েস কিন্তু যিনি করলেন না আমরা তার চয়েসকেও রেসপেক্ট করব আমাকে দেখতে বাইরে কেমন লাগলো কার চোখে কেমন লাগলো তার ঊর্ধ্বে গিয়ে এক্ষুনি কনিনিকা বলেছেন যে সবাই যদি মডেল হয়ে যায় মানুষ হবে কে আমার কাছে আজকের এই সেগমেন্টের এটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা আমরা মনে করি যে আমরা একে অপরের জীবন সঙ্গে এবং সব সময়ের জন্য তো লোকের কি বলে সেই বিষয়টাই আমরা অতটা জোর দিইনি কখনোই গাজোয়ারি করে বলি গায়ে লাগে না কিন্তু খারাপ লাগা থাকে বাড়ির থেকে চলে এসেছি সরাপুলির বাড়িতে তখন আমরা ভাড়া রয়েছি তখনও জিজ্ঞেস করা এখনও বিয়ে করলি না না মানে কবার বিয়ে করবো ছেলে ক্লাস সিক্সে পড়ে কি ঘরে থাকিস মাথা খারাপ সকালবেলা কি ব্যাপার এই প্রশ্নগুলোর মানে কি ও বাড়ির মধ্যে কারা ও বাড়ির মধ্যে কজন পদবীর বড্ড অমিল ও কি তোর মাস্ত তো বল পরিবার আত্মীয় নয় তবে কোন সম্বোধনে থেকে যায় তোর সাথে রোজ বেপারার লকডাউনে চলে যাক অন্য কোথাও খুঁটে খা তোর তাতে কি কি এমন প্রেম পীড়িতি ছাদে রোজ উঠলে দেখি ওদের ওই হলদে আলোয়ে ধুয়ে যায় রুগ্ন শহর দেখি আর হিংসে করি দুটি মেয়ের অষ্ট প্রহর চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি ভালোবাসার দিন আমরা লোকে কি বলবে অনুষ্ঠান শুরু করেছিলাম সমপ্রেম নিয়ে অনেকে আপনারা যুক্ত হয়েছিলেন সেই অনুষ্ঠানের সঙ্গে এবং তার পরবর্তী সময়ও একাধিকবার আপনারা বলেছেন অনেকটা সাহস পেলাম ভরসা পেলাম যে ভালোবাসাকে নিভৃতিতে রাখতে হতো তাকে প্রকাশ্যে আনবার উচ্চারণ দেওয়ার সাহস পেলাম আর সেই জন্যই বর্ষপূর্তিতে এই বিশেষ বিষয়টিকে তো আনতেই হতো এবং যেমনটা বলেছি বর্ষপূর্তির পর্বে তো আমি একা বসবো না আড্ডা কি একা একা হয় আড্ডার জন্য তো বন্ধু চাই যে বন্ধুকে এই পর্বে আমি পেয়েছি তিনি নিজে একজন অত্যন্ত ব্যস্ত শিল্পী তার ছবির কাজ চলে তিনি একজন ইন্টার ডিসিপ্লিনারি আর্টিস্ট কিন্তু পাশাপাশি বন্ধু হলেও যাকে নিয়ে আমার একটু আলাদা করে গর্ব আছে যাকে আমি কুর্নিশ জানাই তার কারণ তিনি তার নিজের যৌন সত্তা তার সমপ্রেম সত্তা তার লিঙ্গ সত্তাকে মাথা উঁচু করে উদযাপন করেছেন সমাজের তো আক্কা না করে 
আমার সঙ্গে আজকে আছেন আমার বন্ধু সুজয় প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সুজয় নমস্কার আই এম সো গ্ল্যাড ইউ হ্যাভ আই এম সো গ্ল্যাড দ্যাট আই কুড বি উইথ ইউ আফটার সো মেনি ইয়ার্স ইয়েস অন অন সামথিং অ্যাজ রিলেভেন্ট অ্যাজ দিস এরকম একটা তুই অনুষ্ঠান করিস এবং ইউর রোল মডেল অনুতমা ফর অল অফ আস আমি অনেক সময় বলেছি তোকে এই কথাটা তুই ছিলি বলে অনেক অনেক ক্ষেত্রে বেঁচে গেছি হ্যাঁ সিরিয়াসলি অন আ সিরিয়াস নোট আই অনার কিন্তু আমার মনে হয় সুজয়কে দেখে অনেকে ঠিক এই ভাষাটাই মনে মনে বলেন সুজয় দা তো পাচ্ছেন সুজয় তো পাচ্ছে তাহলে আমরাও আর একটু পারি কিন্তু সুজয়ের এই পেরে ওঠাটা কতটা সম্ভব হয়েছে সুজয়ের পেরে ওঠাটার মধ্যে কতটা যুদ্ধ ছিল সুজয় আমি এই সমপ্রেম নিয়ে আমাদের যে পর্ব যেখানে আমি তোকে বিশেষ অতিথি হিসেবে পেয়েছি আজকে আমি তোকে জিজ্ঞেস করব যে এই যে আজকে সুজয় প্রসাদ নিজেকে যেভাবে মেলে ধরতে পারছেন উচ্চারণ করতে পারছেন সুজয় প্রসাদ হয়ে যাওয়ার পর কি যুদ্ধটা সহজ হলো এর আগের গল্পটা কেমন ছিল সুজয় প্রসাদ হওয়ার পরের যুদ্ধটার ডাইনামিক্সটা একটু আলাদা আর সুজয় প্রসাদের আগের জীবন মাঝে মাঝে মনে হয় পাস্ট একটা প্রায় গত জন্মের কথা আর কি তো সেই যুদ্ধটা সম্পূর্ণ আলাদা তার কারণ তখন না অনুত্তম বন্ধুদের ছিল না এবং তখন জানতাম না কার কাছে যেতে হয় কার সঙ্গে কথা বলতে হয় এবং তখন বারবার করে একটাই কথা মনে হতো আচ্ছা আমি কি করে পারব একটা একটা ছোট্ট ঘটনা বলি সেটা হচ্ছে যে আমার একটি পুরুষের সঙ্গে প্রেম ছিল এবং তাকে তার সঙ্গে আমার ব্লগের থ্রু দিয়ে আলাপ হয়েছিল বুঝলি আমার সঙ্গে তার চার বছরের সম্পর্কের পর সে একদিন একটা ইমেলে আমাকে ডাম্প করে চলে যায় হি ওয়াজ চিটিং অন মি হি জাস্ট ডাম্পড মি ইন ওয়েন্ট ওয়ে এবং কারণ হি লেফট মি এবং আমার আমার মনে আছে দু হাজার আট সালের সেপ্টেম্বর মাস এবং ডেটটা তেরোই সেপ্টেম্বর আমি তখন একটা খুব নাম করা বিজ্ঞাপন সংস্থার জনসংযোগ বিভাগের মানে প্রতিনিধিত্ব করে শুধু বলবো না আমি বিজনেস হেড ছিলাম ওই ওই অর্গানাইজেশনটার তো আমার মনে আছে তেরোই সেপ্টেম্বর ওই ইমেলটা আমার চোখের সামনে খুলেছি আমার সেই পুরনো জিমেল অ্যাড্রেস থেকে এবং আমি দেখলাম যে আমি ঠিক তার কুড়ি দিন আগে ওকে এয়ারপোর্টে বিদায় জানিয়ে এসছি ও লন্ডন যাচ্ছে আমার কিরম একটা মনে হলো ওই টার্কির ভূমিকম্পের মতো ওই হাফ এন আওয়ার অন্তর একটা রিক্টার স্কেলে কিছু একটা কম্পন চলছে আমার সেদিন একটা পাঁচতারা হোটেলে একটা ক্লায়েন্টের জন্য প্রেজেন্টেশন ছিল আমি না সেই প্রেজেন্টেশনটা বানাচ্ছিলাম আমি মনে আছে আমি সেই প্রেজেন্টেশন বানানোটা শেষ করলাম শেষ করার পর আমি সেদিন সন্ধ্যেবেলা একলা একলা ওই এলগিন রোডে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম এবং আমি বুঝতে পারছি আমার ঠিক কী করা উচিত আমি সেদিন রাত্রিবেলা বাড়ি না ফিরে চট করে এয়ারপোর্ট চলে গেলাম এয়ারপোর্টে গিয়ে অপেক্ষা করলাম যদি কোনো একটা ফ্লাইট ধরে ও আসে আসার কিন্তু কোনো সম্ভাবনা নেই এটা পুরোটাই একটা বই করল এবং আমি ঠিক জানি না তখন আমার এই কথাগুলো কাকে বলা উচিত আমার মনে আছে আমার লি রোডে একজন বান্ধবী থাকে হু নিউ অ্যাবাউট আর রিলেশনশিপ অ্যান্ড আই ওয়াজ আই ওয়াজ স্টিল ওয়ার্কিং অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম কিন্তু যদি ভাবছিলি যে কথাগুলো কাকে বলা উচিত কারণ তাহলে কি তখনও মনের মধ্যে রয়েছে সুজয় যে আমি একজন পুরুষ আর একজন পুরুষের সঙ্গে প্রেমে আজকে তে আমার না সমাজের থেকেও বড় কথা তখন আমার মনে হচ্ছে যে আমার মানসিক ধৈর্যটা একটু একটু করে হারাচ্ছি আমি এটা কার সাথে কথা এটা আমি কিভাবে কথা বলতে পারি কার সঙ্গে কথা বলতে পারি আমার চারপাশে কিন্তু কেউ নেই কথাগুলো বলার ওই মুহূর্তে এবং তার সঙ্গে ওই স্টিগমাটা তারা যে খুব একটা সমব্যাথি হবে বা আমার আমি বলবো যে এম্পথি দেখাবে আমার প্রতি তাও আমার খুব একটা খুব একটা সেটা সহজ ছিল না নো ওয়াট ডু আই ওয়াজ কমপ্লিটলি লেসলেস মানে একটা অদ্ভুত কিংকর্তব্য বিমূঢ়তা সেটা আমাকে একটু একটু করে গ্রাস করছে ওই সময়টা আমার কাছে বিষাদের থেকেও যেটা পরে এলো সেটা হচ্ছে একটা তুঙ্গ সৃজনশীলতা আই ডিড নট কমিট সুইসাইড অর আই ডিড নট এম টু কমিট সুইসাইড অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম অনুতম আফটার দিস horrible horrible disastrous abandonment মানে প্রায় ছেড়ে মানে নির্বাসনে কাউকে পাঠিয়ে দেওয়ার মতো একটা আমার মনে আছে আমি রাজকুমারীর চিঠি বলে একটা প্রোজ লিখেছিলাম তার দু বছর পর মানে ওইখান থেকে তো আমার ক্লোজারটা পেইন থেকে একটা যে ক্যাথারসিস ক্যাথারসিস হ্যাঁ এবং এবং এই রাজকুমারীর চিঠি এখন আমার যে কোনো একক অনুষ্ঠানের অনেক আগে থেকে ডিমান্ডে থাকে এখানে 
আরেকটা জায়গা আমি একটু তোর থেকে জানতে চাইবো সুজয় ধর যখন তুই সেই অর্থে একজন পরিচিত মানুষ হয়ে উঠিস নি তোর নিজের যখন পড়াশোনার জগৎ চলছে তোর স্কুল লাইফ বা পরবর্তীকালে কলেজ সেখানে কি তোর নিজের যে যাপন তোর যে লিঙ্গ পরিচয় যৌন সত্তার যাপন তার জন্য কখনো তার কারণ দেখ বিশেষ করে স্কুলে তো আমার আসল পরিচিতিটা কি মাঝে মাঝে ভুলে যেতাম আমাকে একজন নারী সুলভ পুরুষ যে মোটা এটা মনে হতো আমার একমাত্র অস্তিত্বের নির্ণায়ক অ্যান্ড আই ওয়াজ কন্টিনিউসলি শেমড ফর দ্যাট বাই টিচার্স অলসো বাই টিচার্স অলসো ইয়েস আমি যেহেতু ভালো আবৃত্তি করতাম বা আমার বাচনিক ক্ষমতা আমার বন্ধু বান্ধবদের থেকে অনেক ভালো ছিল সেটা অনেকের কাছে খুব উপহাসের বিষয় ছিল কারণ সেটা সেটা কারণ যা আমরা অর্জন করতে পারি না সে তা তো নিয়ে আমরা উপহাস করি ট্রোলিং ইজ দ্য বিগেস্ট এক্সাম্পল অফ দ্যাট আর ইউ নো মিমিক্রি ইজ দ্য হাইস্ট ফর্ম অফ ইমিটেশন সেটা তো আমরা প্রত্যেকেই জানি কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যা আমরা অর্জন করতে পারি না তা নিয়ে আমরা উপহাস করি কিন্তু তখন তো আমার এটা বোঝার মতো ক্ষমতা ছিল না খুব বিধ্বস্ত হতাম এবং আমার মনে আছে এটা শুধু আমার স্কুলে না আমার বিল্ডিং আমি যে অ্যাপার্টমেন্টে থাকতাম আমাকে খেলতে নেওয়া হতো না কারণ আমি মেলি বলে এবং মোটা এবং মেলি এটা ভয়ঙ্কর ইম্পর্টেন্ট কারণ এখানে শুধু সমপ্রেমের সংলাপ সুজয় আনছেন না পৌরুষেরও যে একটা তথাকথিত নির্মাণ তাই নির্মাণ থাকে হ্যাঁ আমি চ্যালেঞ্জ করেছি শুধু তাই নয় আমার আমি তো আমার মানে আমার পোশাকের যে পট পরিবর্তন আই মিন ওয়ার আই এম সেলিব্রেটিং মাই অ্যান্ড্রোজেন আইটি সেটা তো আমি অনেক পরে করতে পেরেছি যেখানে আমি নারী পুরুষের ওই বাইনারি দেখি বাইনারি দেখি না কারণ আমি জানি আমি একটা স্যুট পরে যখন একটা ব্যাঙ্কুয়েটে ঢুকবো বা আমি একটা ধুতি পাঞ্জাবি পরে ব্যাঙ্কুয়েটে ঢুকবো তখন হাজারটা ক্যামেরা আমাকেই দেখবে আবার আমি আবার যদি একটা 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 মরক্কন কাফতান পরে কোথাও যাই আমি জানি যে কোথাও একজন ওই ওটার মধ্যে রয়েছেন যারা যে যে যার দৃষ্টি কিন্তু খুব সুন্দর নয় তার একটাই জিজ্ঞাসু আচ্ছা এই পুরুষটা নারী এই লিঙ্গ কি কিন্তু এইটা আমি বলি যে যেখানে তোকে স্কুলে এরকম হেনো স্যার মধ্যে যেতে হলো এবং পরিবারে মানে অন্তত বিল্ডিং এ তুই অফ কোর্স অফ কোর্স সেইখানে আমাদের তো অনেক সময় আত্মবিশ্বাস টালো খায় সুজয় আমরা অনেকেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এটা দেখেছি এই যে সুজয় আজকে যে অসম্ভব মাথা উঁচু করে সদর পে বলছে জানি জানি প্রত্যেকটা ক্যামেরা আমার দিকে ঘুরবে এই বিশ্বাস বাঁচানোর পথটা কোথা থেকে তুই পেলি যদি আমাদের দর্শক আমার আমাকে না অনেকবার অনেক বন্ধুরা বাঁচিয়ে দিয়েছে জানিস তো আমি তোকে বলছি হায়দ্রাবাদে একবার একটা হোটেলে আমি একটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গিয়েছিলাম সেখানে গিয়ে আই কন্টেমপ্লিটেড সুইসাইড বিকজ আই ওয়াজ রিজেক্টেড এই মুহূর্তে যে কথাগুলো উঠে আসছে সুজয়ের জীবন প্রসঙ্গে সেখানে ঢোকার আগে একটু ট্রিগার অ্যালার্ট দেওয়া আমার কর্তব্য নিজেকে শেষ করে দেওয়ার কিছু অধ্যায়ের কথা সুজয় বলছেন আমাদের সঙ্গে সে বিপন্নতার কথায় আসবো কারণ সে বিপন্নতার কথা না জানলে উত্তরণের গল্পেও পৌঁছানো হবে না and that rejection emotional turmoil oh it was a huge emotional turmoil mane shetar kono kono tulonai hoyna ebong toke ekta kotha boli jokhon ekta shorir arekta shorir ke reject kore mon noy kintu amar mone ache ei purush ti amake chumu khete eshe hote realize korlo chumu ta khawar por realize korlo oh ei to purush ke chumu khacchi এবং সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো আমি আমার শরীরের দিকে তাকাতে পারছি না উদযাপন করতে গিয়েও কিন্তু আটকান মানে আমি বলবো এটা ওরও একটা বিপন্নতার গল্প তোর কাছেও যেরকম চরম প্রত্যাখ্যানের এটা তারও বিপন্নতা কারণ আমাদের এই যে যখন সমপ্রেম নিয়ে শেমড হতে হয় এই হওয়ার ভয়টাও তো আমাদের এই মানুষটা বানিয়ে দেয় সুজয় সেই ভয়গুলোকে সেই যুদ্ধগুলোকে অতিক্রম করে আজকে যে তুই এই জায়গায় যখন এসে দাঁড়াস 
পুরনো কোনো এমন ঘটনা মনে পড়ে যা তোকে আরো আরো অনেক ক্ষেত্রে বিপন্ন করেছে এই কুইয়ার শেমিং এর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে দুটো ঘটনা একটা হচ্ছে আমি যখন এমবিএ পড়তে দিল্লিতে যাই ফার্স্ট অফ অল আই ওয়াজ ফ্রম কাকাটা আমি দিল্লিতে প্রথম পড়াশোনা করতে যাচ্ছি এবং আমার কাছে না ঠিক মানে ওই সময়টা দাঁড়িয়ে ওই চার অক্ষরের গালাগালগুলো যেগুলো ওরা দিতে অভ্যস্ত মানে ইস ইস আ পার্ট অফ ইন্ট্রেন্সিক পার্ট অফ দেয়ার কালচার যাকে ওরা প্রেম বা ভালোবাসার ম্যানিফেস্টেশন বলে তখন ওগুলো আমার কাছে অ্যাবিউজিভ গালি গালাজি তাই আমার মনে আছে বেশ কিছু এরকম সহপাঠীদের সঙ্গে তারা আমাকে আকণ্ঠ মত খাইয়েছে এবং মত খাইয়ে একটা একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন রাস্তায় ফেলে দিয়ে চলে গেছে কি বলছে এবং আমার মনে আমি আমি এটুকু আমার মনে আছে দ্যাট আই উজ স্ক্রলিং কারণ ওই রাস্তাটা পুরো অন্ধকার এটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট দিল্লিতে পড়াশোনা করতে যদি একটি নারী সুলভ পুরুষ ওই সময় যেত যার হয়তো সেই কণ্ঠস্বরের ওজস্বিতা ছিল না তার কাছে কিন্তু ভয়াবহ এবং দুর্বিষ এবং মা বাবাকে বলতে পারছি না আমি মানে আমাকে আমি কেন রিজেক্টেড হচ্ছি সেটাও বোঝাতে পারছি না কারণ তার তার আগে তো মা বাবাকে প্রচুর লোক জ্ঞান দিয়েছে যে তোমার ছেলে একটু মেয়েলি কিভাবে তাকে পুরুষ করে তোলা যায় এরকম জ্ঞান আমার মা বাবারা প্রচুর মনোবিদরা পর্যন্ত দিয়েছেন অনেক এমন একজন মনোবিদ আছেন যিনি আমার অনেক ক্ষতি করারও চেষ্টা করেছেন যে মনোবিদ আসলে কিন্তু আমার আমার অন্ধকারকে স্পর্শ করার চেষ্টাও করে এখানে একটা কথা না আমায় বলতেই হয় সুজয় যে তাই জন্য আজ কিন্তু ইভেন সাইকোলজিস্টদের মধ্যে সাইকিয়াট্রিস্টদের মধ্যে এই ধরনের প্রোটোকল আনা হচ্ছে যে যদি কেউ রিপোর্ট করেন তার কাজ করবার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠবে তার তার লাইসেন্স নিয়ে ইত্যাদি কিন্তু আমরা জানি সমস্যায় পড়তে হ্যাঁ এবং আমি অনেক কথা করার কথা নয় এবং আমি অনেক ছিল না তখনও ছিল না হয়তো কিন্তু তথাপি হয়েছে এবং আমি তো জানতাম না আমি তো জানি না কোথায় লঙ্ঘন হচ্ছে কোনটা আমি এতদিন পরে বুঝতে পারি বুঝতে পারতাম না ফিরে আসি ওই আমি ফিরে আসি কথা আমি সেই মানে আই অন স্ক্রল ডন ফর টু গেট অ্যান অটো রাত্রি প্রায় পনে দুটো দিল্লিতে ঠান্ডা তখন আস্তে আস্তে অটোতে উঠলাম উঠে বললাম মুজে হসখাজ জানা হ্যাঁ আমার অ্যাড্রেসটা তখনও মনে আছে কে সিক্সটি টু হসখাজ এন্ড মানে এই যে একটা শারীরিক লং হয় হ্যাঁ এবং মানে অলমোস্ট এটা যৌন হেনস্থা তো বটেই বটেই এবং প্রায় ধর্ষণের কাছে এবং পরের দিন সকালবেলা নো আই উন্ট সি অফ কোর্স প্রায় ধর্ষণের কাছে কিছু বাট আই নো দ্যাট আই ডিড নট ফুলফিল দেয়ার ক্রাইটেরিয়া অফ ম্যাসকিউনিটি বাট আই উন্ট সে দ্যাট দে ট্রাই টু রেপ মি বাট ইয়েস দে ওয়াজ a kind of sexual attempt at sexual harassment harassment which i did not realize i didn't know what sexual harassment was that at that point of time eta amar mone mane ami je khub shukh peyechi tao kintu noy mane ideally at a sexual intercourse anal sex le you know rodikriya as a part of rodikriya tumi hoyto shukh pete parbe kintu shita shukher kono jayga chilo na proshno nei consensual no consensual no ami jani na ki hocche karon ami to tokhon akonto mod mane amake ekta একটা বোতলে করে খাওয়ানো হয়েছে এবং ভয়াবহ এবং আমার মনে আছে আমি বাড়ি ফিরছি ফিরে পরের দিন সকালবেলা সাড়ে নটায় ক্লাস আমি ক্লাসে গেলাম তারা আমাকে যা করে থাকে আর কি আমরা তো কোনো কিছু যদি রসিকতা করতে পারি এবং উপহাস করতে হ্যাঁ একটা আসেই আর কি কিছু মহিলা এবং পুরুষরা হ্যাঁ হ্যাঁ করছে ব্যাপারটা নিয়ে ইসকো ছড়ি দিয়ে আথা রাস্তে মেয়ে দেখ মোটে ঘরে আ গেয়া ফির সে ঘরে আ গেয়া ক্লাস আ গেয়া আমি না এটা এই একটা ব্যাপারে আমি ভীষণ একটাই ব্যাপারে আমার আত্মস লাগা অন্য কোনো ব্যাপারে আত্মস লাগা নেই যা কিছু আসে কনফিডেন্স বা আত্মবিশ্বাস থেকে ওই ফটোগ্রাফারের কথা যেটা বলেছিলাম সেটা আত্মবিশ্বাস থেকে বলেছিলাম আত্মস্লাঘা থেকে নয় এটা এটা হচ্ছে আত্মস্লাঘার বিষয় যে আমার কমিউনিকেশন স্কিলটা ভীষণ ভালো আমার যেটুকু বলার আমার গান হোক আমার কবিতা হোক আমার কথা হোক প্রেম হোক চুমু হোক সবটাই কমিউনিকেট করতে পারি আমি আমি পারি করতে অনেক এটা স্টেটমেন্ট অনেকে পারে না আমি পারি আমি আমার চুমুর মধ্যে দিয়েও প্রমাণ প্রকাশ করতে পারি আমি তোমাকে আসলে ভালোবাসি না এটা জাস্ট সৌহার্দ্য এটুকু আমি প্রমাণ করে দিতে পারি সুজয় আমার এখানে আবারও একটা প্রশ্ন যাচ্ছে যে যে সুজয় জীবনের এই রকম অন্ধকার দিনগুলো সত্যি আক্ষরিক অর্থে এক অন্ধকার রাত্রে দিল্লির রাস্তায় শীতার্থ 
এবং কোথাও হেনস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত যাকে এই পরিমাণ সামাজিক লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়ে যেতে হলো কেন কারণ তিনি পৌরুষের তথাকথিত একটা সংজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ করলেন এই যে আত্মশ্রাভা আত্মবিশ্বাসের জায়গা সুজয় একটু যদি আমাদের দর্শক শ্রোতা বন্ধুদের বলিস যে যারা এখনো ধরে লড়াইটা লড়ছে যারা সুজয় প্রসাদ হাননি যারা হয়তো কখনো হতেও পারেন হয়তো তারা অনেক কিছু হবেন প্রার্থনা করি যেন কেউ সুজয় প্রসাদ না হন কারণ সুজয় প্রসাদের লড়াইটা ভিন্নতর তুমি বা আপনি যদি কোনো গোষ্ঠী বা সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত না হতে পারেন বা হতে পারো তাতে কিন্তু কোনো লজ্জা নেই আই হ্যাভ নেভার বিন আ পার্ট অফ আ লার্জার কমিউনিটি আমি বিশ্বাস করি আই এম আ পার্ট অফ আ ডায়াসপোরা অনেক সময় এমন হয়েছে যেখানে আমি ভেবেছিলাম যে আমি কমিউনিটি সাপোর্ট পাবো আমি পাইনি তাই আমার লড়াইটা আমার নিজস্ব যেমন তোমার লড়াইটা তোমার নিজস্ব কোনো গোষ্ঠী বা সমষ্টির লড়াই নয় তাই নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করতে না পারলে একটু দুঃখ পেও না বা দুঃখ পাবে না কারণ তোমার লড়াই তোমার জয়যাত্রাকে চিহ্নিত করবে সমষ্টি নয় গোষ্ঠী নয় আমার মনে আছে একটা কনফেকশনারিতে একজন বাবা মা এসে আমাকে বলেছিলেন আপনার একটা ইউটিউব ভিডিও আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে আমি তো আমি তো অনুত্তমার মতো এত বড় মাপের মনোবিদ এবং মানুষ নই যেখানে মনের মনের অতলে ঢুকে অনুত্তমা যা করে সেটার ভুরি ভুরি এক্সাম্পলস আছে উদাহরণ আছেন আপনারা সকলে জানেন কিন্তু আমি তো তা নই আমি তো একজন শিল্পী আমি কিন্তু একটা কাজ করতে পেরেছি এটা আপনারাও পারেন ট্রাই অ্যান্ড বি আ হিলার আমি আমার শিল্প দিয়ে অনেক অসুখের নিরাময় করেছি যার ওষুধ কোনো ফার্মেসিতে পাওয়া যায় না বিউটিফুলি সেট এবং আমার কাছে আজকের এই পর্ব আলাদা করে তাৎপর্যপূর্ণতার কারণ সুজয় শুধু সুজয়ের জীবনের যুদ্ধের কথা তো বললেন না আরও অনেক অদৃশ্য যুদ্ধ যারা আমাদের চারপাশে আছেন তাদের প্রতিনিয়ত সেটার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে সুজয় আজকে যে আত্মশ্লাঘার আত্মবিশ্বাসের এবং মাথা উঁচু করে বাঁচবার গল্প উদযাপন করে চলেছেন আমার বিশ্বাস সেটা নিজেই কিন্তু একটা উদাহরণ হিসেবে আপনাদের কাছেও থাকবে এবং যাদের প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে লোকে কি বলবে আমরা পারব তো তাদের একবার অন্তত মনে হবে সুজয় বলেছিলেন সুজয় পেরেছিলেন এবং সুজয়ের মতন আরও অনেকে পাচ্ছেন আমিও যা তা নিয়ে আমি লজ্জিত হব না গর্বিত হব কারণ ব্যাপারটা বিয়ে হয়নি না বিয়েটা আমি করিনি হয় আমার বিয়ে হয়নি কোনো কারণে দের ইজ সামথিং রং উইথ ইন মি লোকে এটা মেনেই নিতে পারে না যে সামওয়ান ক্যান মেক আ চয়েস অফ নট গেটিং ম্যারিড এটা নিয়ে একটা চর্চা করার একটা বস্তু যে কেন বিয়েটা হয়নি এই রকম টাইপের কথাবার্তা আমার এজের বন্ধু বান্ধবরাও যখন বলতে আরম্ভ করেছে তখন আমার সত্যি একটা পয়েন্টে মনে হয়েছে যে একটা করে ফেলি বিয়ে করিস নি কেন লোকে কি বলবে এই নিয়ে আমাদের একটি পর্ব হয়েছিল এবং সেই পর্বে আপনারা অনেকে সাড়া দিয়েছেন আপনারা অনেকে আপনাদের জীবনের সেই প্রশ্ন সেই সংকট এবং মোকাবিলার কথা আমাদের জানিয়েছিলেন আমাদের যখন বর্ষপূর্তির পরিকল্পনা হচ্ছিল তখন সেই পর্বের সেই বিষয়কে সরিয়ে রাখি কি করে রাখিনি কিন্তু আজকে বিশেষ পর্ব একা একা হওয়ার নয় এই সেগমেন্টে আমার সঙ্গে যিনি অতিথি হিসেবে আছেন তাকে আপনারা অনেকে চেনেন আমাদের অনেকের অত্যন্ত শ্রদ্ধার ভালোবাসার মানুষ যার কণ্ঠ আমাদের মনের আরাম বন্দর সেই ব্রততি দিকে পেয়েছি আজকের পর্বে ব্রততি দি থ্যাংক ইউ খুব ব্রততি দি বহুদিন বিবাহের প্রতিষ্ঠানে নেই ব্রততি দি নিজের মতো থাকেন নিজের কাজ নিয়ে থাকেন ব্রততিদির কাজ থেকে আমরাও আমাদের ভালো থাকার অনেক রসদ সংগ্রহ করি কিন্তু আজকে ব্রততিদির কাছে যে প্রশ্ন রাখব সে প্রশ্ন কি ব্রততিদির কাছে শুধু অনুত্তমাই রাখবে নাকি আরও অনেকেই রাখেন এই যে দীর্ঘদিন ব্রততিদি তুমি তোমার মতন আছো তুমি বহুদিন বিবাহের প্রতিষ্ঠানে নেই এর দরুন কি তোমাকেও সমাজে খুব পরিচিত মহলে বা পরিবারে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে হ্যাঁ রে একা একাই কি বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিবি অনুত্তম মা এই প্রশ্নটা তো সেইভাবে আমাকে কেউ কখনো করেনি আচ্ছা করেনি মানে একটা দূরত্ব রেখেই চলতে হয় আমরা যারা এইসব মাধ্যমে শিল্প মাধ্যমে কাজ করি কিন্তু খুব ব্যক্তিগত স্তরে যারা বন্ধু বা আত্মীয় বলে ধরো বড় দিদির মতো বা কাকিমা মাসিমা মাইমা এরা মাঝে মাঝে পরিবারের এতে সেই প্রশ্নটা করেছে যে তুই কি এই প্রতিষ্ঠানের 
বাইরেই থেকে যাবে বাকি জীবনটা তো আসলে একটা তখন আমার মনে হয়েছে যে আমরা যদি একটু অর্থটাকে পাল্টে নিই তো বিবাহটা কিন্তু কাজের সঙ্গে হয়ে গিয়েছিল হ্যাঁ আমি যখন একটা জায়গা থেকে এখানে মানে পুরোপুরি কাজের মধ্যে চলে এলাম মানে আমার সেই হিসেবে আমার বয়স তো তখন খুবই কম আমি ধরো বত্রিশ তেত্রিশ হবে তার কিছুদিন আগে আমার একক অনুষ্ঠান এক সন্ধ্যে একা ব্রতী রবীন্দ্র সদনে পূর্ণ দর্শকের সামনে খুবই সফল হয়েছে তারপরে আমি একেবারে কাজের স্রোতের মধ্যে মানে ভেসে যেতে থাকলাম আর আমি খুব প্যাশনেট ছিলাম বিষয়টার প্রতি এবং কাজের প্রতি তো আমি না কোনো ফাঁকি পাইনি যে আমি একটু ভাববো বা আমার এই যে খুব একা লাগছে এটা কিন্তু সত্যি হয়নি কিন্তু তখন হবার ছিল তখন আমি তো তেত্রিশ বত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ ওই ফেজটা হ্যাঁ তখন ধরো সাল ধরো বলছি যে অবশ্যই এটার হিসেব করে আবার আমার কেউ বয়সটা হিসেব করা চেষ্টা করবে না কিন্তু ব্রতদিদি তোমাকে এত সুন্দর সব সময় দেখতে লাগে এবং এটার সঙ্গে যে বাহ্যিক বয়সের কিছুই যায় আসে না আমরা ক্যালেন্ডার দিয়ে ব্রতদিদিকে দেখি না সেটা কিন্তু আমি একেবারে অন ক্যামেরা বলতে চাই বাকিটা এবার বলো হ্যাঁ তো সেই সাল ছিয়ানব্বই সাতানব্বই ওই সময়টা থেকে বিবাহটা আবার কাজের সঙ্গে হয়ে গেল মানে এটাও তখন আর একটা খাতে আমার জীবনটাকে বইয়ে দিল তো যখন বাড়ির আত্মীয় স্বজন এই প্রশ্নগুলো করে তখন আমি এইভাবেই উত্তর দিই যে আমি তো করেছি সবাইকে যে একই স্রোতের মানে ধারায় চলতে হবে তা তো নয় স্রোতের বিরুদ্ধে তো কাউকে কাউকে সাঁতার কাটতে হয় তো ধরে নাও পরিবারের কেউ স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটলো আর সত্যি কথা বলতে কি আমার বাবা মা ভাই বা আমাদের যে ছোট পরিবার ছোট পরিবার সুখী পরিবারের মতোই ছিল তারা কোনোদিনই আমার কোনো কাজে কোনো চাপ সৃষ্টি করেনি বা কোনো বাধা দেয়নি কেন না একটা বিশ্বাস আমার বাবা মা ছিল আমার গ্রুমিং এর মধ্যে দিয়ে বলো আমার পড়াশুনোর মধ্যে দিয়ে বা আমার সব কিছুর আমার প্যাশন আমার চারপাশের বন্ধুজন আমার মানে বিশ্বাস ছিল আমার বাবা মার যে ও এমন কিছু করবে না যেটা তাদের অসম্মানিত করবে মানে আমার বাবা মাকে অসম্মানিত করবে আমার পরিবারকে অসম্মানিত করবে এমন কিছু করবে না ও যেটা করছে আমার বাবা সবসময় মাকে বলতেন ওকে সেটা করতে দাও এটা ওর মাকে বলতেন বাবা তো আমি আমি তার যখন চাকরি ছাড়লাম আমি চাকরি ছেড়ে আমি ভাবলাম আমি আর এই বাধা ধরা নিয়মের মধ্যে থাকবো না চাকরি করব না আমি আবৃত্তি করব। টেলিভিশনে সংবাদ পাঠাচ্ছে আজকে যদি একটুখানি আমাকে ছুটি দেন হ্যাঁ এরকম মাঝে মধ্যেই চাইতে হচ্ছে নিউজ রিডার হিসেবে আমার নাম হচ্ছে আমার বুকিং বাড়ছে দূরদর্শনে আমাকে বেশি দিন লিভ চাইতে হচ্ছে বা টিফিন টাইমে অফ চাইতে হচ্ছে কিন্তু এই আপনার নিজেরও তো খারাপ লাগছে যে আমি প্রতিষ্ঠানে আজ মাইনে পাচ্ছি অথচ আমি ফুল দিতে পারছি না আমি তো ওইটা এনজয় করছি পড়াটা বলাটা আমি এনজয় করছি আমি ওইটাই আমার আনন্দ ওইটাই প্রেম অসাধারণ হ্যাঁ ওটার মধ্যেই ভালোবাসা যে কারণে ধরো অনেকে বলে যে এই যে তুমি এতটা দীর্ঘ জীবন মানে তারপরে এতটা দীর্ঘ জার্নি করলে তোমার দেখে কখনো খুব ফ্রাস্ট্রেটেড মনে হয় না এ মনে হয় না কখনো আমার মধ্যে কোনো দুঃখী এরকম মনে হয়নি কারণ আমি তো খুব পূর্ণ বা আমি আমার কাজের মধ্যে দিয়ে পূর্ণ হয়ে থাকি এবং তার জন্য আমি পুরোই মানে যার পায়ের কাছে নত হব যার সৃষ্টির কাছে নত হব তিনি কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এবং তোমার কথা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল ব্রতদিদি আমরা অনেক সময় যে বলি যে নারীকে কোনো চারিত্রিক সম্পর্কের ভূমিকা দিয়েই দেখতে হবে হয় তিনি কারো স্ত্রী অথবা কন্যা অথবা সে কারোর ভগিনী তা তো নয় সে পূর্ণ সে সম্পর্কের এই সংজ্ঞার বাইরে দাঁড়িয়েও পূর্ণ তার নিজেকে পূর্ণভাবে দেখার মধ্যে তার নিজের কাজের সঙ্গে তার নিজের সঙ্গে যে আত্মীয়তা যে যোগসূত্র হয়ে ওঠা সেটার কথা ব্রতদিদি বলছিলেন ব্রতদিদি আমি এই যে সেগমেন্টটা যেখানে আমরা বিয়ে করিসনি কেন নিয়ে অনেক মেয়েদের সংকট অনেক পুরুষেরও সংকট অনেকদিন শুনতে হয় কিন্তু মানতেই হবে এখনও আমাদের সমাজে 
মেয়েদের কাছে এই প্রশ্ন বেশি আসে কারণ এখনো অনেক সময় পরিবারও হয়তো কিছুটা তাদের উদ্বেগ থেকেও ভাবেন যে আজকের সময় দাঁড়িয়ে তো একরকম বয়স যখন হবে আরো আমার আমার মধ্যে এখনো সেই ভাবনাগুলো আসছে বয়স তো হচ্ছে ঠিক তবে সেইগুলোকে নিজের মধ্যে কখনো কখনো কোনো উদ্বেগ তৈরি করে ব্রত দিদি এখন জীবনের এই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে না করে একদম এই মুহূর্তে সেটা তখন একদম এসব করেনি এখন এই মুহূর্তে মনে হয় আজ থেকে পাঁচ বছর বা দশ বছর কেউ তো বলতে পারে না কিছু তো শারীরিক সমস্যা গ্রহ করতে পারে যে কোনো কিছুরও হতে পারে বা এই কোভিডকালীন সময়ও মনে হচ্ছিল যে কিছু যদি সমস্যা হয় তখন মনের মধ্যে একটা জোর আনার চেষ্টা করি যে এত ছাত্রছাত্রী তারাও তো ছেলে মেয়ের মতো ঠিক হ্যাঁ তারা কেউ না কেউ এগিয়ে আসবে এত সংখ্যায় এত ছেলে মেয়ে তৈরি করেছি তারা এসে পাশে দাঁড়াবে আর সত্যি কথা হয় অনেকের ক্ষেত্রেই তাই যে ধরো ছাত্রছাত্রী বলো বা বন্ধুজন অনেক সময় পাশে এসে এমন ভাবে দাঁড়ান অনেক রক্তের সম্পর্ক কিন্তু পাশে এসে সেভাবে দাঁড়ান না যেটা আত্মীয় তারাই বেশি আত্মীয় হয়ে যান অনেক সময় এবং আমরা তো অনেক সময় দেখেছি ব্রত দিদি যে আমরা ধরেই নিচ্ছি যে যদি একটা বৈবাহিক সম্পর্কে কেউ থাকে তাহলেই যেন তার পরবর্তী জীবনে কেউ না কেউ সঙ্গে রইল সঙ্গী আমার আগে চলে যাবেন কিনা আমি জানি না সন্তান আমার সঙ্গে একই বাড়িতে একই দেশে থাকবেন কিনা আমি জানি না সেখানে এই যে একটা পারস্পরিক নির্ভরতার গল্প ব্রততিদি বলছেন যেখানে তার যারা শিক্ষার্থীরা রয়েছেন তার সঙ্গে যারা কাজ করছেন এই যে একটা পারস্পরিক সাপোর্ট সিস্টেম ব্রততিদি এটাও তো এক ধরনের পারস্পরিক সম্পর্কের আবহ যা শুধুমাত্র বৈবাহিক প্রতিষ্ঠান দিয়েই আমাদের দেখতে হবে এই শিক্ষাটাকেও তো চ্যালেঞ্জ না এটা আমার কাছে তো একটা এক্সটেন্ডেড পরিবার আমাদের জন্মদিন বলো আমার কোনো স্পেশাল ডে বলো সবাই আমরা একসঙ্গে সেলিব্রেট করি সেইভাবে জীবনটাকে সেভাবে ভেবেছি আর সবচেয়ে বড় কথা যে দেখো যেতেই পারতাম বা এখনো অনেকে বলে তোর কি এখন মানে যাবার কিছু ভাবনা ভাবছিস মানে কি বলতে চাইছো না তখন সেক্ষেত্রে আমার একটা কথা বারবার আমার যে কখনো মনে হয়নি যে আবার কি যাব কিন্তু তখন আমার মনে হয়েছে আমি দেখো আমি আমি খুব ডিসিপ্লিনড মানে আমি যে কাজটা করি সিরিয়াসলি এবং পারফেক্টলি পারফেক্টলি করি মানে তুমি যেখানে অঙ্গীকারবদ্ধ তুমি সেখানে তোমার পূর্ণ অনুশীলন আর আমি সেই কাজটাই অ্যাকসেপ্ট করি যেটা করে আমি আনন্দ পাই মনে হয়েছে যে আমি যদি অন্য কোন সম্পর্কে যাই সেই সম্পর্কটাকে তো আমায় সময় দিতে হবে আমি যত দিন যাচ্ছে আমি তো নানা রকম কাজে আরো জড়িয়ে পড়ছি আমি তো কোনো কাজকে অস্বীকার করে আর একটা সম্পর্কে যদি সেখানে তো একটা ফাঁক থাকবে এবং তোমার সেটার প্রয়োজনটাও ওইভাবে নিজের মধ্যে আসেনি আর না সেইভাবে আসেনি সুযোগই এবং এখানেও না আমার একটা জিনিস মনে হচ্ছে প্রতিদির সাথে কথা বলতে গিয়ে যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমার মধ্যে সে প্রয়োজনবোধ আসেনি কিন্তু শুধুমাত্র সমাজের চাপে বা একটা প্রতিষ্ঠানকে সমাজ এখনো এত বড় করে রাখে বলে তাতে আমাকে কোনো ক্রমে ঢুকে পড়তেই হবে এইটা ব্রত দিদি মনে করেননি সেই জোরটা ধরে রাখতে পেরেছেন একদম আর আমি দেখো আমার পেশাগত জীবনেও তো স্রোতের বিরুদ্ধে হেঁটেছি আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে আবৃত্তিকার হয়েছি মানে তোমাদের সময়ে আমাদের সময় কেন এখনো প্রফেশনাল আবৃত্তিকার কিন্তু কেউ কখনো ছিলেন না যে শুধুই আবৃত্তি করেছেন জীবিকা হিসেবে তারা সবাই পাশাপাশি একটা কোনো কাজ করেছেন ঠিক আছে সেটা এটা একটা পাশাপাশি হ্যাঁ একটা দ্বিতীয় কাজ হিসেবে ছিল কিন্তু আমি পুরোটাই একটা ভালো মাইনে চাকরি ছেড়ে এটা করেছি তাহলে সেখানেও আমি স্রোতের বিরুদ্ধে হেঁটেছি এবং আমি পূর্ণ আর জীবনের ক্ষেত্রেও তাই করেছি এটাই তবে মাঝে মধ্যে হয় অনুষ্ঠানে গেছি হয়তো অনেকেই তো অনেক রকম কোয়ারিজ অনেকেই আচ্ছা আচ্ছা দাদা কোথায় থাকেন দাদা কি আমি তো চুপ করে আমি অটোগ্রাফ দিচ্ছি একটু হেসে তাকাচ্ছি দাদা কোথায় থাকেন আবার আমি যখন হেসে কিছুই আর বলছি না শুধু একটু জাস্ট একটা 
স্মাইলিং ফেস রাখছি বলছি ও দাদা হতে বাইরে থাকেন না নিজেরাই উত্তর দিচ্ছে হ্যাঁ নিজেরাই উত্তর দিচ্ছে তো তোমার তো তখন তুমি কি বলছো আমিও তখন একই রকম হেসে আছি হ্যাঁ আচ্ছা আপনার ছেলে মেয়ে ওরাও কি বাইরে থাকে সেই একই রকম হেসে আছি হ্যাঁ তো সুতরাং এবার তোমরা কি বুঝবে বুঝে নাও আমি তো কিছু উত্তর করিনি অসাধারণ করিনি এরকম বেশ কয়েকবার হয়েছে মানে ওরাই দাদা ছেলে মেয়ে ইত্যাদির একটা কাল্পনিক গাথা নিয়ে নিজেদের মতো চললে তুমি এমনি এসে ভেসে যাই করে ভেসে গেলে ভালোই তো দাদা বিদেশে আছেন ডলার আসছে আর ছেলে মেয়ের কে নিয়ে সামাজিক নির্মাণ গুলোকে প্রতি মুহূর্তে চ্যালেঞ্জ করে চলেছো ব্রত দিদি এবং আমি এটাও তোমার সামনেই বলছি তুমি একটা খুব বিদ্রোহী হয়ে সারাক্ষণ চ্যালেঞ্জ করছো না তোমার মতো করে তোমার রবীন্দ্রনাথ নিয়ে তোমার আবৃত্তি নিয়ে তোমার কাজ নিয়ে তুমি কিন্তু মাথা উঁচু করে নিজের দমে বাঁচছ এটাও কিন্তু আরো অনেকের কাছে শিক্ষণীয় তুমি কি কোনো একটা কোনো লাইন বা দুটো লাইন একটু বলতে চাইবে ব্রত দিদি যেটা তোমার কাছে মনে হয়েছে যে আমার বারবার ফিরে যাওয়ার ভরসা পাওয়ার শক্তি পাওয়ার উৎস আমি বহু বাসনায় প্রাণ পণে চাই বঞ্চিত করে বাঁচালে মরে এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর জীবন ভরে না চাহিতে মরে যা করেছ দান আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায় সে মহাদানের যোগ্য করে অতি ইচ্ছার সংকট হতে বাঁচায় মরে আমি কখনো বা ভুলি কখনো বা চলি তোমার পথের লক্ষ্য ধরে তুমি নিষ্ঠুর সম্মুখ হতে যাও যে সরে এ যে তব দয়া জানি জানি হায় নিতে চাও বলে ফিরাও আমায় পূর্ণ করিয়া লবে এ জীবন তব মিলনেরই যোগ্য করে অতি ইচ্ছার সংকট হতে বাঁচায় মরে এর পড়ার কোনো কথা সম্ভব নয় আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাবো আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য ব্রতিদি তোমার ভবিষ্যৎ জীবন তোমার নিজের কাজের সঙ্গে তোমার যে বৈবাহিক টান তা আরও দৃঢ় হোক খুব ভালো থেকে অনেক ধন্যবাদ